ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் வந்து எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா போலரைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் சொல்ல போகிறேன் அதாவது வந்து இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம போன வீடியோ சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸில் வந்து நம்ம ரெண்டு மெட்டல் பிளேஸ் கடையில் டைஎலக்ட்ரிக் வைக்கும்போது அந்த இடத்துல போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது ஸோ அந்த ப்ராசஸை பற்றி தான் நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதோட டெஃபினிஷன் என்ன அதனால் என்னென்ன மாதிரி அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து நான் இன்றைக்கி தெளிவாக அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் திங் போலரைசேஷனாக என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ செப்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் எந்த எத்தனை டைப்ஸ்னால் டூ டைப்ஸ் ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் ஒரு சைடும் நெகட்டிவ் இன்னொரு சைடும் ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் செப்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அதாவது வந்து வோல்டேஜ் ஸோ அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா டைப்போல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப்போல் வந்து எந்த இடத்துல வேணாலும் நடக்கலாம் சாதாரண ஒரு வாட்டர் மாலிக்குள்ள நடக்கும் கூட இந்த டைப்போல் நடக்கலாம் ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ் இருக்குது ஆக்சிஜன் அயன்ஸ் இருக்குது வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயன்ஸ்லாம் பாசிட்டிவ் ஆக்சிஜன்லாம் நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைட் நம்ம பிரிச்சோம்னா ஒரு டைப்போல் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதுக்கு இடையில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒரு மைக்ரோவேவ் ஓவன் கூட அந்த ஃபுட்டை வந்து அது ஹீட் பண்ணுது இல்லையா அது ஹீட் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்னால தான் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து ஹீட் நல்லா ப்ரொடியூஸ் ஆனோடனே அதில் ஒரு டைப்போல் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அதையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து பிரிக்கிறது ஸோ இது பேர் தான் பொதுவாக நம்ம டைப்போல்னு சொல்லுவோம் இந்த டைப்போல் கிரியேட் ஆகுது இல்லையா இந்த டைப்போல் கிரியேட் ஆகுதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் பேர் தான் என்னெனு பார்த்தீங்கன்னா போலரிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட கிளியர் டெஃபினிஷன் அதாவது வந்து ஒரு மெட்டல் பிளேட்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்லி பிரித்து வச்சு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸில் பிரிக்கிற டைப்போல் அந்த ப்ராசஸை நடத்துறது நடத்துறது இல்லையா ஸோ அது அதோட டெஃபினிஷன் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து போலரிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டன்ஸ் எடுத்திங்க அதாவது வந்து வித்வுட் டைலக்ட்ரிக் அதை வந்து ஒரு ஏர் கே வச்சிருக்க ஒரு ஏர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பிளேட்ஸ் இருக்கு நம்ம செப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன்று பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் ஸோ இடையில் வந்து ஏர் இருக்குன்னா அதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார்மா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்க்குள்ள கியூபை வி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நடுவில் வந்து ஒரு டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ டைரக்ட் மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி போன வீடியோ சொல்லியிருந்தேன் இன்சுலேட்டருக்கும் அதுக்கான வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பெரிய வித்தியாசம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்சுலேட்டர் மாதிரி தான் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஜீரோ கே ஈக்குவல் டு சி இது என்னென்னா ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஜீரோ அப்படின்ற கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து வித்வுட் டைலக்ட்ரி டைலக்ட்ரி இல்லாமல் இருக்கிற இந்த சியை நான் சி ஜீரோனு எடுத்துகிட்டு இன்டு கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ஸ்டன் வேல்யூ போகிறேன் கேனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன் வேல்யூ அந்த கான்ஸ்டன் வேல்யூ தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டயலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன் இந்த டயலக்ட்ரிக்னு ஒரு கான்ஸ்டன் வேல்யூ இருக்கும் சரிங்களா அந்த வேல்யூ தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஸ்டன் வேல்யூ இன்ட்டு கெப்பாசிட்டன்ஸ் வித்வுட் டயலக்ட்ரிக் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அதனால் வரக்கூடிய கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேலையும் தான் சின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சீன்றது வந்து வித் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சி ஜீரோன்றது வந்து வித்வுட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் வித் டயலக்ட்ரிக்கோட ஃபார்முலா அதான் கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து இந்த போலரிசேஷன் வந்து இந்த டயலக்ட்ரிக்கில் வந்து என்ன மாதிரிலாம் நடக்கு அது எந்த மாதிரியான ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தம் வந்து பேசிக்கலாகவே இந்த வேர்ல்டில் வந்து போலரிசேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே நாலு டைப் இருக்கும் ஒன்று வந்து எலக்ட்ரானிக் அயானிக் ஓரியன்டேஷன் டயலக்ட்ரிக் ஸோ இந்த நாலு விஷயம் நடக்கு முதல் மூணு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் அயானிக் ஓரியன்டேஷன் இந்த மூணுமே வந்து என்ன என்னவாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம எந்த ஒரு மாலிக்குல எடுத்தாலும் நடக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வாட்டர் மாலிக்குல இருக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாச்சும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாலிட் பார்ட்டிகளாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு பார்ட்டிகளுமே இந்த நடக்கும் இந்த டயலக்ட்ரிக் போலரிசேஷன் எங்கே நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இன்சுலேட்டரான ஒரு இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மெட்டீரியல் பேசிக் ஃபிசிக்ஸில் தான் நடக்கக்கூடியது வந்து இந்த டயலக்ட்ரிக் போலரிசேஷன் அதை வந்து கெப்பாசிட்டரில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் கெப்பாசிட்டரில் நம்ம வைக்கக்கூடிய டயலக்ட்ரி நடக்கக்கூடிய விஷயம் பேர் தான் டயலக்ட்ரிக் போலரிசேஷன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்
ஓரத்துக்கு கொண்டு வந்துடலாமே தவிர அந்த ஓரத்துலேருந்து வெளியில் அந்த ஒயர் வெளியே எடுக்க முடியாது அந்த எலக்ட்ரானை இதான் வந்து டயலக்ட்ரிக் மெட்டீரியலோட ப்ராப்பர்ட்டி இன்சுலேட்டிங் மெட்டீரியல் வந்து எலக்ட்ரானை மூவ் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஓரத்துக்கே கொண்டு வர முடியாது ஆனால் வந்து இந்த டயலக்ட்ரிக்கில் ஒரு சைடு ஒரு சைடு சொல்லி பிரிச்சு அந்த ஓரத்தில் கொண்டு வந்து வச்சிக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயலக்ட்ரிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது மூலம் கெப்பாசிட்டன்ஸோட சார்ஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு டயலக்ட்ரிக் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரெண்டு பிளேட்டும் டச் பண்ணுற மாதிரி ஏர் கேப்பே எல்லாம் வச்சிட்டிங்கன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் சார்ஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சார்ஜ் வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருக்கும் அதாவது போலரைஸ் ஆகிருக்கும் சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் ஒரு சைடும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் இன்னும் சைடும் போலரைஸ் ஆகிருக்கும் இதுக்கு பேர் தான் போலரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டிஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வித் இன் சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்டஸ் போலரைசேஷன் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போலரைசேஷனோட தெளிவான எஃபெக்ட் இப்போ டைலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல் எதாவது இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைக்காவாக இருக்கலாம் கிளாஸ் இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம் போர்ஸ்லிங் மாதிரி இந்த ஒரு மாதிரியான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் அந்த பெண்ணாக இருக்கலாம் எதாவது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பொறுத்து இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அல்லது வந்து என்ன மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்து அதோட ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்து இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ போலரைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ போலரைசேஷனா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரிங்களா ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் சொல்ல நினச்சேன் ஸோ போலரைசேஷன் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை பற்றி வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் வந்து கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்கள் என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணுங்கிறது வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது அப்டேட்ஸ் வந்து கிடச்சிட்டே இருக்கும் நம்ம கம நம்ம சேனலை பற்றி ரிவ்யூஸ் வந்து கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் நெகட்டிவ் ஆனால் எதாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்குவேன் ஸோ கடைசி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ விஷிங் யூ ஆல் வெரி ஹாப்பி நியூ இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அடுத்த ஆண்டு அதாவது வந்து நாளைக்கு ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆண்டாக எல்லாேருக்கும் வந்து அமையட்டும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வாழ்த்துறேன் ஸோ எல்லாேருக்கும் ஒரு உற்சாகமான புத்துணர்ச்சியான ஒரு தோல்விகளை தாண்டி ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு ஆண்டாக அமையுங்கிறத நான் வாழ்த்துக்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஹாப்பி நியூ இயர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஸோ நாளைக்கு அதாவது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இன்னொரு நல்ல வெளியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை கீப் சப்போர்ட்டிங் லவ் யூ ஆல் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்